नमस्कार आप आप सबसे और खुशा मदीद वेरी वेरी गुड इवनिंग सो ऑफ पीपल दिस इज मास्टर डीजे हर्ष हर्षम जो कि आज बात करने आए हैं कि आप टॉप टेन यूनिवर्सिटीज अगर नीदरलैंड्स का सोच रहे हैं इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन नीदरलैंड्स तो कौन से वो दस यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं विच आर वेरी गुड एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पढ़ाई के बाद तो, तो ये जो टॉप टेन यूनिवर्सिटीज है ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से निकाले गए और इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी बहुत आसान है आसान क्यों है ये भी बता दूंगा तुमको डेटा दिखा दूंगा पैसा थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन सैलरी भी उसके प्रोपोर्शनेट बहुत अच्छी मिलेगी और आगे का लाइफस्टाइल भी बहुत बढ़िया रहेगा नीदरलैंड्स अपने आप में कंट्री बहुत अच्छा है यूरोपियन कंट्री है कल्चर बहुत बढ़िया है सेफ्टी सिक्योरिटी ऑल सच थिंग्स एंड नो मेस तो इस हिसाब से आज के इस नीदरलैंड कंट्री को कवर करते हैं एंड एंड आई टेल यू ऑल द टॉप टेन कंट्रीज जहां पर आप जा सकते हैं तो लेट्स गेट इन द वीडियो और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो भाई क्योंकि इस चैनल पे यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ कंटेंट जो तुम्हारे बहुत काम का होगा और उससे आने वाले कल में तुम एक अपना बढ़िया डिसीजन ले पाओगे दैट वेदर यू हैव टू गो इनटू दिस कंट्री और नॉट एंड एंड इफ यू हैव टू गो तो कौन सा कॉलेज सबसे बढ़िया है ये आप बहुत अच्छे से फैसला ले पाएंगे ऐसा बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट आपको यहां मिलेगा ठीक है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट मिलता रहता है वहां पर अच्छा कॉन्टेंट चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है आइल्स में मतलब नीदरलैंड्स uh, में तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है आइल्स आइल्स कह लो या टोफेल कह लो एनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसके बाद फॉर डच टॉट कोर्सेज नीदरलैंड्स में बहुत सारे डच टॉट कोर्सेज भी होते हैं बट वो कम होते हैं जैसे चाइना में मेजोरिटी चाइनीज में है जर्मन में मेजोरिटी जर्मन में है बट यहां पर मेजोरिटी डच में नहीं है मेजोरिटी इंग्लिश में है तो अगर डच टॉट कोर्सेज है तो लैंग्वेज प्रोफिशियंसी मस्ट भी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू एग्जाम लाइक एन एंड सी एन ठीक है तो अगर ऐसा है तो अदरवाइज तो जितना पैसा है उसके हिसाब से मेजोरिटी कॉलेजेस यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाते हैं एप्लीकेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर सेकेंडरी एजुकेशन तो बारहवीं पास होने चाहिए वो भी वो भी अच्छी बात है फीस की अकोमोडेशन की बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जो यहाँ पर है करीबन थर्टी से सेवेंटी पर मंथ के आसपास का कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन आता है ध्यान से सुनते जाना अभी तुरंत डिसाइड मत करना क्योंकि अर्निंग भी यहाँ पर अच्छी है तो थर्टी से सेवेंटी थाउजेंड पर मंथ है फिर उसके बाद फूड का कॉस्ट जो है फोर्टीन से ट्वेंटी थाउजेंड के बीच में है ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो फोर थाउजेंड से सिक्स थाउजेंड में होगा ओवरऑल फोर्टी सिक्स थाउजेंड से वन लाख रुपीज के आसपास में आप यहां पर रह सकते हो ठीक है तो पचास हजार से एक लाख रुपए पर मंथ अब आप अर्न कितना कर सकते हो पार्ट टाइम में वहां पर काम करोगे जनरली लोग काम करते हैं अच्छी बात यह है बहुत ज्यादा पार्ट टाइम में काम नहीं करना है अगर आप फाइव डेज अ वीक भी पकड़ते हैं तो फाइव डेज अ वीक के हिसाब से यूल हैव टू वर्क एवरी डे आवर्स तो थ्री आवर्स एवरी डे वर्किंग इज नॉट दैट हाई सुपर इजी नाउ थ्री आवर्स एवरी डे इफ यू वर्क जो एवरेज पे आउट है फॉर द पार्ट टाइम वर्कर्स उसके हिसाब से आप महीने का कुछ सेवेंटी थाउजेंड सिक्सटी सेवन थाउजेंड टू वन लाख थर्टी फोर थाउजेंड बना सकते हैं मतलब यू कैन इवन मेक हायर देन वॉट यू हैव टू स्पेंड ऑन लिविंग आपको लिविंग में फिफ्टी थाउजेंड से वन लाख करना है मतलब इतना स्पेंड हो सकता है बट पार्ट टाइम में आप सिक्सटी सेवन थाउजेंड टू वन लाख थर्टी फोर थाउजेंड कमा सकते हैं तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पर रहकर पैसे अच्छे कमा लेंगे अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग तो फॉर श्योर निकाल लोगे क्लियर आगे बढ़ते हैं आप कौन से टॉप टेन यूनिवर्सिटीज हैं इनके बारे में जान लेते हैं तो यहां पर मैंने आपको बता दिया रहना पॉसिबल है पार्ट टाइम काम करना पॉसिबल है और रिक्वायरमेंट्स आई एल्स टोफेल के हैं और बाकी जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स होंगे तो सैट एग्जामिनेशन जनरली होता है चलिए शुरू करते हैं दसवें नंबर पर जो कॉलेज है दिस इज रॉटरडैम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस ठीक है ना रॉटरडैम जो यूनिवर्सिटी है This is basically a public university. Rotterdam शहर का नाम है वहां पर तो Rotterdam शहर में है ये पब्लिक यूनिवर्सिटी नाइनटीन एटी एट में बना है इट हैज गॉट एन इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो ऑफ थर्टी फाइव परसेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो मतलब फॉर एवरी हंड्रेड स्टूडेंट स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी थर्टी फाइव ऑफ दम आर इंटरनेशनल दिस एक्चुअली शोज दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट परसेंटेज इज क्वाइट हाई दिस इवन शोज दैट गेटिंग इन टू दिस कॉलेज इज नॉट दैट टफ है ना क्योंकि गेटिंग इन टू दिस कॉलेज इज नॉट दैट टफ तभी तो थर्टी फाइव परसेंट का इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो है विच इज प्रेटी ग्रेट तो दैट इज वाई आई कि जाना भी आसान है नेक्स्ट ट्यूशन फीस कितना है तो ट्यूशन फीस इज अराउंड 11 लाख रुपीज पर ईयर नाउ 11 लाख रुपीज पर ईयर माइट बी लुकिंग वेरी हाई टू यू ऑब्वियसली बट ये जो 11 लाख रुपीज हाई अभी आपको दिख रहा है ये 11 लाख रुपीज अभी जस्टिफाई होगा जैसे जैसे मैं एंड की तरफ जाऊंगा और सैलरी बताऊंगा तो अभी आप ध्यान में रखिए कि
तो अगर आप 8.5 लाख रुपीस ले रहे हैं इंडिया के फोर इयर्स के डिग्री के हिसाब से तो एक तो वो और दूसरा आप अगर 33.6 लाख रुपीस स्पेंड कर रहे हैं इन इंडिया यू विल बी स्पेंडिंग फोर इयर्स तो फोर ईयर का जो कॉस्ट है वो तो बता दिया बट उसके साथ साथ ऑन इन द फोर्थ ईयर इफ यू स्टडी इन नीदरलैंड इन द फोर्थ ईयर यू विल बी अर्निंग बट इन इंडिया इन दैट फोर्थ ईयर यूल बी स्टडिंग तो वो जो एक साल का टाइम है इन विच यू कुड हैव अर्न अर्न अ गुड सैलरी दैट यू वोट बी एबल टू डू हेयर इन इंडिया तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोग इनफैक्ट सारे बच्चे मेजर करते हैं कि आपको यहां पर डिग्री कम समय में मिल रहा है एंड हेंस यूल बी रेडी फॉर जॉब एंड अर्निंग एट अंगर एज पहले हो जाएगा तो ये एक फायदे की बात है तो दिस इज द पार्ट Now these all branches are there available for undergraduate courses जैसे automobile, biological, uh, biology and medical, chemistry, electrical, electronics, फिर उसके बाद industrial design, mechanical, industrial engineering and technology for healthcare. Although these countries do not have generally those branches डू नॉट हैव जनरली दो ब्रांचेज जो कंप्यूटर साइंस एंड ऑल सच टफ बट वो आप इलेक्टिव में ले सकते हैं सो यू नीड टू गेट इन टच विद यूनिवर्सिटी दट विच ऑल इलेक्टिव यू कैन टेक एंड थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी रिसर्च करना पड़ेगा नेक्स्ट इज यहाँ पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जैसे कि देर इज वन स्कॉलरशिप एन एल स्कॉलरशिप दिस इज अ गवर्नमेंट रन स्कॉलरशिप तो ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है नाउ दिस इज वैलिड फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑल दो बहुत सारे स्कॉलरशिप बैचलर्स के लिए नहीं भी होते हैं सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज विच आई हैट इन द लिस्ट दे डोंट हैव अ बैचलर्स स्कॉलरशिप सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी इट सेल्फ और वहां पर चेक करना पड़ेगा दैट वेदर डू दे हैव स्कॉलरशिप ऑफ दैट कॉलेज पर्टिकुलरली और नॉट ठीक है तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है यू विल गेट अ 4.86 लाख रुपीस मतलब रफली 5 लाख रुपीस आपको मिलेगा 11 लाख की फीस है तो 6 लाख रुपीस यू विल हैव टू स्पेंड ऑन योर ओन फॉर थ्री इयर्स सिक्स इंटू थ्री एटीन लाख रुपीस नहीं एक मिनट दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर सॉरी तो 33 लाख में से 5 लाख माइनस करो ट्वेंटी एट लाख रुपीज रफली यू हैव टू स्पेंड ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट इज एट नंबर नाइन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटी इज इन ड्राइनोलो ड्राइनर ड्राइनोलो लान सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा ठीक से सो दिस इज अगेन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट लेड यूनिवर्सिटी 1964 इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर 233 इज द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग सो इट हैज गॉट अ गुड रैंकिंग 34 परसेंट इज द इंटरनेशनल स्टूडेंट परसेंटेज देयर आफ्टर ट्यूशन फीस इज अराउंड 9.5 लाख रुपीस टू 12 लाख रुपीस पर एन लेट्स टेक अ रफ फिगर ऑफ 11 टू 12 लाख रुपीस इन द सेम रेंज व्हाट वी हैड इन द प्रीवियस कॉलेज ये सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं हियर इट दे हैव गॉट अ वेरी वास्ट मतलब कवरेज अप्लाइड मैथमेटिक्स है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी केमिकल उसके बाद सिविल भी है देन यू हैव इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल टेक्नो टेक्निकल कंप्यूटर साइंसेस और कंप्यूटर साइंसेस इज आल्सो देयर तीन साल में यहां पर भी कोर्स कंप्लीट होगा सो लेट मी टेल यू नीदरलैंड्स के सारे यूनिवर्सिटीज में इट्स ओनली थ्री इयर्स ऑफ बैचलर्स एंड मास्टर्स भी यहाँ पर एक साल का है तो आपको इस कंट्री में सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो फायदा ये होगा कि आपका तीन साल का बैचलर्स होगा और एक साल का मास्टर्स अगर आप करना चाहते हैं तो तो चार साल में जो इंडिया में बैचलर्स कंप्लीट होता है बीटेक यहां पर इन नीदरलैंड्स यू विल गेट बैचलर्स प्लस मास्टर्स कंप्लीट इन फोर इयर्स जो कि काफी यूनिक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज व्यू यूनिवर्सिटी एम्स्टरडम एम्स्टरडम दिस इज डो बोले लान डो बोले लान डे नहीं डे बोले लान जो भी है पब्लिक यूनिवर्सिटी एटीन एटी इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर टू ट्वेंटी वन इज द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इट इज गॉड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन परसेंट इज द इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्वाइट गुड फीस की बात करें एट पॉइंट सेवन लाख टू एटीन लाख डिपेंडिंग ऑन द कोर्स नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस दीज ऑल ब्रांचेस डू दे हैव तो यू कैन टेक वन ऑफ दम इफ यू वॉन्ट और अंडर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट ड्यूरेशन इज थ्री ईयर्स अब यहाँ पर दे डू हैव अ वी यू फेलोशिप प्रोग्राम वेर दे विल बी गिविंग यू फेलोशिप मतलब अ काइंड ऑफ स्कॉलरशिप यू कैन से ट्यूशन फीस वेवर मेरिट बेस्ड सो दिस इज अ मेरिट बेस्ड ट्यूशन फीस वेवर विच कैन बी कंबाइंड विद एन एल स्कॉलरशिप वन टाइम ग्रांड तो एन एल स्कॉलरशिप को भी आप ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं इफ यू गेट क्वालिफाइड इन बोथ ऑफ दम टू दिस दैट हेल्प यू कवर योर लिविंग एक्सपेंस ड्यूरिंग योर स्टडीज तो आपका रहने का भी पैसा लाइक कैन बी गिवन द स्कॉलरशिप एंड दे कैन इवन गिव यू स्कॉलरशिप फॉर योर एंटायर एजुकेशन तो दिस इज अ क्वाइट गुड चॉइस नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन ग्रोनिंगन इज In Groningen, this is a public university again, government university. Sixteen fourteen is the establishment year. One fifty nine is the QS World ranking, quite improved. International student percentage is thirty one percent, quite high. Now fees is eight point seven three lakh to fourteen lakh. Let's assume eleven to twelve lakh mid range. These are the branches which is available. Computer science is one of them. Three years course duration. Here, par bhi you will get NL scholarship, the same government schol
is again a public university, 1876 establishment year. 155 is the QS World Ranking. Thereafter, international student ratio is around 30%. Pretty great. Moving forward, the fees is on a higher side. It has got a 17 lakh rupees of fees annual per annual. Thereafter, these are the branches. Mostly these branches are Data Science for Global Challenges is a, is a current trending branch, but rest, Animal Sciences, Environmental, Food, Technology, International Law and Marine Sciences might not be that exciting for you. So just check out on your own. Next is University of Leiden. University of Leiden is in Leiden. Public University, 1575 establishment year, quite old. 141 is the QS World Ranking. International student percentage is 22%. Moving forward, it has got 10 lakh to 11 lakh rupees of fees. Not that high compared to other universities, obviously. It has got computer science, computer science and economics, computer science, data science. So most of the common branches, the trending branches are here. Three years of course duration. Now, yeah, that's all. Next is uh, Indoven, Indoven University of Technology. Uh, this is an uh, this is an Indoven public university. 1956 is the establishment year. 136 is the QS World Ranking. 34% international student. 34% matters a lot. Next is around 13 lakh rupees to 17 lakh rupees is the fees. So even if you go for a middle range, it's somewhere around 15 lakh rupees that you'll have to spend. Uh, all major branches are there. So if you go for data science, computer science, automotive, so all such uh, common branches, trending branches are there. Okay. Next is Utrecht University. Utrecht University is in Utrecht. And then this is a public university, 1636 establishment year. 105 is the QS World Ranking. 105. 13% is the international student ratio. Next is it has got a fees of 11 lakh to 14 lakh rupees. And based on this, you can take a further call. Fine. These are the branches. Business and entrepreneurship, a quite uncommon branch, but still a trending branch. Data science and intelligence systems, and then environment, government, society, health organization, and all such things. Okay. Next is, here we have got some scholarship in this university. The scholarship is for Utrecht Excellence Scholarship, the scholarship being run by the college itself. Is prestigious awarded uh, scholarship amount varies program approx, means around 5 lakh to 16 lakh, so per year. So if this is a per year, this means that this scholarship can actually cover your entire expense of uh, study. So if they cover the expense of study, you can uh, get your uh, expense of accommodation and expense of living expense covered by your part-time work. So this is, if you get this, your entire study would be free. Next is University of Amsterdam. So University of Amsterdam is again a public university. Is a, It is in Amsterdam. 1632 is the establishment year. 15, uh, 55. 55 is the QS World Ranking, quite good. International student ratio is 35%. Can you just imagine this? 35%, quite high. Next is it has got a fees on a higher side, 18.47 lakhs. So 18 into 3, roughly 55 lakh rupees is the total cost of your education for engineering. These are the branches that you would be able to go uh, take here. And in this, we have got business analytics, communication sciences is there, not computer sciences. We have computational social science, okay. So not so common branches. So branches are a little uh, not conventional branch. Next is at number one, we have got Delft University of Technology. Now Delft University of Technology is in Mecklenburg. This is again a public university, 1842 establishment year. It has got a QS World Ranking of 49. Now 49 is the best ranking university, which is there in Netherlands. But having said that, obviously if it is the best in Netherlands and a lot of people from surrounding areas like Scotland, England, uh, Britain, uh, like Britain and England is the same country, but Netherlands, Ireland. So these surrounding countries, people do flock for Netherlands. They do get study in the in, in Netherlands. So this makes it a popular international destination as well. 35% is the international student ratio. Fine. And lastly, they have got a fees of 14.5 lakh rupees to 17.5 lakh rupees. Okay. And they have got these all branches. Here we have got mathematics, physics, uh, computers, Computer Science and Engineering in English, so that's a good part. Rest, 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 rest is fine. Okay. So now this was the good part which I was talking about. See, most of the universities that you have seen, they are in the range of 11 to 15 lakh rupees of fees per year. 11 to 15 lakh rupees per year fees. The first good part is that these universities do offer a bachelor course of three years, which is in India is of four years. So first is that part that you will save one year. Now 11 to 15 lakh rupees of uh, fees, but the payout on an average in this country is around 51 to 50 lakh. So if you go for a healthcare job, it's 51 lakh. Science is 50 lakh. 
चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगेन फोर्टी सिक्स लैक सो इवन इफ आई टेक दिस ऑन यूर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड परसेंट इज एंड इट सो इफ यू इफ यू गो फॉर अ कॉलेज विच इज फिफ्टीन लाख रुपीज पर एन एम एंड यूर गेटिंग अ जॉब ऑफ फोर्टी सिक्स लाख रुपीज पर एन एम दिस मीन्स दैट यूर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट थ्री एक्स सो जस्ट इमेजिन दैट इफ यू गो टू अ कॉलेज इन इंडिया हु हैज गॉट अ फीस ऑफ फोर लाख रुपीज पर एन एम एंड इन इंडिया दैट एंटायर कोर्स वुड बी कॉस्टिंग यू सिक्सटीन लाख एंड आफ्टर दैट यूल बी गेटिंग अ जॉब ऑफ फोर इन टू थ्री सो इफ आई टेक द सेम मल्टीप्लायर हियर here you have got a 3x job in india if you get a job of uh, 12 lakh means 4 lakh rupees per annum is the college fees and then you get a job of 12 lakh so that will look like this 16 lakh of fees 12 lakh of 12 lakh rupees per annum of of um, uh, uh, what do you say payout but here it would look like a little different 15 into 3 45 lakh rupees is your education cost and 46 lakh rupees is your per uh, year uh, salary payout now what i'm trying to say i'm just trying to say that you have got a better return on investment here at the same time this uh, this education would be covered in just one, in in 3 year one year lesser than uh, uh, than than in india and at the same time then it would become very easy for you to even do masters because master is also getting covered there in in just one year so hence this makes a overall return on investment pretty better okay so that was Well, all which I wanted to explain you about uh, top ten universities in Netherlands, and with this, you can probably take your call that whether you have to choose this country for studying or not. By the way, I will be happy helping you in uh, in, in this regard as well. So I have a team who helps student in taking their decisions, uh, doing the counseling process, and helping them that where they have to go or where they should go, and if they are choosing any particular country, then which all colleges can be a good option for them so that they can. uh take a decision and uh put a application form to get into that university okay so you you just need to fill a form in the description box that's absolutely free of cost and you'll get a help from my team for uh in 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 choosing all these colleges okay so that link is there in the description box and i hope that you would have liked the video like the content if that is the case do let me in the know in the comment box as well fine so that was all for this video see you all in the next session till then bye bye take care good night